ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி மார்னிங்கில் நான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு வேலை செஞ்சேன் அது என்னென்னா வந்து அந்த நம்மள்ட்ட இருக்கும்ல வீட்டில் பில்லு வாரண்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும்ல அது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணேன்னு காணிக்கிறேன் அதுக்கு இடையில் நான் இப்போ பிளாகுக்கு வந்து ஒரு ரெசிபி செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் சம்மர் வந்தாச்சு சம்மர் வெக்கேஷன் ஸோ கிட்ஸ் வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்க கூட வந்து நீங்கள் அவங்கள வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் மெயினாகிட்டு அதனால் வந்து அவங்க கூட நீங்கள் நிறைய ரெசிபீஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் நான் வந்து என்னோட பிளாகில் போன வருஷம் சம்மர் வெக்கேஷன் ரெசிபி நிறைய போட்டேன் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இன்றைக்கி இந்த வாட்டியும் சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு மாதிரி ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சீஸ் ஸ்ப்ரெட் பார்சல் அப்படின்னு ஒன்று பண்ண போகிறேன் இது அதுக்கு வந்து இந்த சமோசா ஷீட் கிடைக்கும் கடையில் ஈஸியாக இப்போ கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பிராண்டு தான் முக்கவாசி செல் பண்ணுறாங்க இந்த ஷீட் மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதில் ஃபில்லிங் வச்சு ரேப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சமோசா மாதிரி ரேப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு நான் வந்து வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து சமோசா ஷீட் வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா சீஸ் ஸ்ப்ரெட் இருக்குல்ல அது பிரெட் க்ரம்ஸ் இது வந்து ஒரு ரெண்டு வீட் பிரெட்டை வந்து க்ரம்பிள் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து மைதா மாவில் வந்து தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் வெரி வெரி ஈஸி ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சமோசா ஷீட் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு நாலு அணம் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷீட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இப்படி வச்சுக்கணும் ஒன்று அப்புறம் இன்னொன்று இப்படி வச்சுக்கணும் ஸோ அதில் ரெண்டு ஷீட்டை இப்படி வச்சுட்டு ப்ளஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இந்த சீஸ் ப்ரெட் இருக்குல்ல இப்போ வந்து நிறைய ஃப்ளேவர் கிடைக்கிது இது வந்து கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட்டு இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சென்டரில் வைங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ சீஸ் ப்ரெட் மட்டும் வச்சா கொஞ்சம் பிளா இதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மாசரலா சீஸை வந்து கிரேட் பண்ணி அதையும் வைக்கிறேன் ஸோ வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடில் உள்ளதை பார்சல் மாதிரி பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த இது இதில் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மைதா மாவு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி ஒட்டிடலாம் அப்போது பார்சல் வந்து நீட்டாக ஒட்டிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி இதை ஒட்டிடுங்க ஸோ இந்த எண்டு வரும்போது நீங்கள் அதை கட் பண்ணிடலாம் இந்த எண்டு ஏதாவது எக்ஸஸாக நீட்டிட்டு இருந்தேன்னா அதை லைட்டாக வெட்டி விட்டுருங்க இப்போ வந்து ஒரு பார்சல் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மைதா மாவு மிக்சர் இருக்குல்ல இதில் வந்து இதை லைட்டாக இது வந்து கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் வச்சுருக்கேன் இதில் லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ குட்டீஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இது நல்லா பிடிக்கும் நமக்கும் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டைமில் நீங்கள் டக்குன்னு இது செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி பிரெட் க்ரம்ஸில் ரோல் பண்ணி இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நேரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிட போகிறேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு தேவையில்லை நம்ம தோசை கல் இல்லைன்னா ஏதாவது ஃப்ரைங் பண்ணல கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டா போதும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த ஃப்ரைங் பேனில் வந்து இங்கே மேக்ஸை பாருங்கள் ஓகே மேக்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் வா இங்கே வந்து அவனை குளிப்பாட்டிட்டு நாங்கள் இங்கே கெட்டினோம் இந்த வாரியில் எடுத்து போட்டாச்சு இங்கே இந்த செருப்பு எடுத்து போட்டாச்சு எல்லா வேலையும் எடுத்து போட்டிருக்கோம் இங்கே வச்சுருந்த சொலவு வந்து அந்த சைடு இந்த சொலவு இருக்குல்ல அது அந்த ஓரத்தில் வச்சுருந்தோம் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து பிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ ஏன் ஏன் அது வாரியில் மாற்றிரு அது பிச்சு போட்டுரும் என்னது வாரியில் எடுக்கியா
Hình nông Vỡ Vỡ Jump Jump Max Phạc đồ bình Khađu chú nè nè Khađu chú Mũi cô chú mọc mũi đi mũi வீடியோ <laughs> வாங்கிருக்கேன் <coughs> ஸோ இது வந்து வீடியோ எடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா வந்து இது நான் வந்து பிளாகுக்கு வேண்டி ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன் ஸோ பிரெட் கிரம்ஸ் வேணும் அதுக்கு இதுவும் வேணும் அதனால் மொத்தமாக தான் நான் எடுத்து வச்சேன் ஸோ இப்போ இதை பண்ண போகிறேன் இதை பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஓகே அப்படி செய்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்படி காணிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் இந்த சைஸ்க்கு கொஞ்சம் திக்காட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ பாருங்க நான் இதை வந்து இந்த க்யூட்டான கேக் பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குது பாருங்க சூப்பராக இருக்கு அவுட்டரில் வந்து கிறிஸ்பியாட்டு உள்ளே வந்து நல்ல கூயாட்டு சூப்பராக இருக்குது இது கூட வந்து கெச்சப் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ செஞ்ச சீஸ் பார்சலை வந்து மகிக்கு கொடுத்தேன் மகி குட்டி வந்து மகி நல்லா இருக்கா இது என்னதுமா அது என்னதுடா நினைக்காதீங்க உண்மையில இது சூப்பரா இருந்துச்சு இதுல வந்து ஒண்ணு வச்சேன் அவளுக்கு போதும் அப்படிதான் மகி நல்லா இருந்துச்சா எம்மி செல் எம்மி செல்ல சொல்ல மாட்டியா அவள் எம்மி சொல்ல மாட்டான் உன வேணுமா ஓகே ஸோ நான் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதில் என்னென்னா பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கார்லிக் பவுடர் சால்ட்டு பெப்பர் பேசில் ட்ரைடு பேசில் அப்புறம் ஆரிகேனோ இவ்வளோ போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ட்ரைபாட்டில் வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த ஃபுல் ரெசிபி வேணும்னா நீங்கள் வந்து என் பிளாகில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம நார்மலாக கோட்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த எக் பிளான்டை வந்து இந்த மாவில் முக்கிட்டு இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணிடுறேன் கோட் பண்ணி நம்ம இங்கே வச்சிட போகிறேன் நான் இனி அடுத்து வந்து மொத்தமாக நான் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அந்த நார்மல் ஷேலோ ஃப்ரை தான் ஆக்சுவலாக எக் பிளான்ட் இதை வந்து டிப் பண்ணுறது வந்து அந்த மாவில் டிப் பண்ணாமல் இதில் எக்கில் டிப் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் இதை வெஜிடேரியனாக ஹோலாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாவில் டிப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை எல்லாமே நல்லா கோட் பண்ணி வச்சாச்சு இதை இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு அந்த எக் பிளான்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கோல்டனாக அவரை வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ இன்னும் இன்னொரு பேட்ச் இருக்குது அதுக்கு இடையில் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு பேக்கிங் டிஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் தான் பேக் பண்ண போகிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாஸ்தா சாஸ் 
இது வந்து என்னோட பிளாக்லேயே இருக்கு இது ஹோம் மேட் பாஸ்தா சாஸ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நேற்றே ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய ரெசிபி வந்து புரியவே இல்லை நாங்கள்லாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலி செய்கிற ரெசிபி எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான ரெசிப்பி தான் நீங்கள் வந்து வீட்லேயே ட்ரை பண்ணுறது தக்கனதான் உள்ள ரெசிபி தான் போடுறேன் ஸோ நார்மலாக நம்ம டெய்லி சாம்பார் ரசம் அது வந்து செய் அதுவும் செஞ்சு போடுறேன் கண்டிப்பாக ஆனால் அது வந்து எல்லா நிறைய வீடியோஸ் யூடியூப்பில் வந்து நிறைய ரெசிபிஸு அந்த மாதிரி ரெசிபி எல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் வந்து என்ன நினச்சேன்னா இந்த வ்ளாக் இதில் வந்து என்னோடய சேனலில் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான பேக்கிங் ரெசிபிஸு அப்புறம் இந்த மாதிரி அதர் கண்ட்ரியில் உள்ள இது இட்டாலியன் ஆக்சுவலாட்டு ஸோ எக் பிளான் பார்மசான்னு இட்டாலியன் ரெசிபி இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ண முடியுங்கிறத உங்களுக்கு வந்து ஷோ காணிக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் காணிக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இந்த எக் பேண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மார்க்கெட்டில் இப்போ ஈஸியாக கிடைக்கும் பிரெட் க்ரம்ஸு தான் அப்புறம் பாஸ்தா சாஸும் ஈஸியாக கிடைக்கும் சீஸ் இதெல்லாம் வித்தியாசமான ரெசிபி நீங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கடையிலலாம் நம்ம வாங்கி ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ரெசிபி குட்டீஸுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்குறது வந்து அவ்வளோ ஹெல்தி ஸோ அதனால் நான் பண்ணுற ரெசிபி முக்காவாசி உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டியாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட் அப்படியெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் கேட்டாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவைலபிள் அவைலபிளாக இருக்கிறத வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுட்டு காணிக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் இது ஃப்ளிப் பண்ணிட்டேன் கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகட்டும் அந்த 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 அடுத்த சைடும் நல்லா கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் ரெசிபி மெஷர்மெண்ட் ஓடி வேணும்னா என்னோடய பிளாகில் பாருங்கள் அதில் தான் மெஷர்மெண்ட் ஓடி கொடுத்துருப்பேன் நான் சும்மா செய்கிறது அப்படி வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின் தான் இது காணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக் பிளான் நம்ம ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்குல்ல அது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரு லேயர் இந்த சாஸை வந்து ஒரு லேயர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெசிபி செஞ்சு காணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு போடுறேன் ஸோ சாஸ் லேயர் பண்ணியாச்சும் இப்போ அந்த பொறிச்சு வச்சு எக் பிளான்டே இப்படி லேயராக வச்சிடணும் அதுதான் ஸோ அது ரெடியானோட காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த எக் பிளான் பார்மசான் மாதிரியே சிக்கன் பார்மசானும் ஒன்று உண்டு அதுவும் நான் செஞ்சு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அது ஆல்ரெடி என் பிளாகில் செஞ்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிபி எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதில் வந்து கற்றுக்கோங்க நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாட்டு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குசீன்ஸ் வந்து வீட்டில் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்பா பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு அடுத்த பேட்ச் போட போகிறேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு இட்டாலியன் ரெசிபி எக் பிளான்ட் பார்மசான்னு பார்மசான் சீஸ் போடுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது அதனால் நான் நம்ம சாதா பீஸா சீஸ் இருக்குல்ல மாசுரெல்லாம் பீஸா சீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அதை வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ இது ஃப்ரை ஆகட்டும் இது ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இந்த பேட்ச்சு ஸோ இதை பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் ஃப்ரை ஆகிட் பண்ணிட்டேன் எக் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து லாஸ்ட் பேட்ச் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதை இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் உங்ககிட்ட சப்போஸ் இந்த இது பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சே குட்டீஸ்க்கு கொடுக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முறு முறுன்னு இருக்கும் நல்லா ஸோ இது ஒரு லேயர் வச்சாச்சா இனி வந்து இதில் வந்து மேலே இன்னும் கொஞ்சம் சாஸ் விட போகிறோம் ரொம்ப விடக்கூடாது கொஞ்சம் மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நான் வந்து கையோடி போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் பிளாகுக்கு இப்போ வந்து நம்ம மாசரலா சீஸோ ஏதாவது சீஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்ல அது எந்த சீஸ் கிடைக்குமோ அதை மேலே போட்டுடலாம் ஸோ சீஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய போடுங்க அதுதான் நிறைய சீஸ் தான் டேஸ்ட் ஸோ இந்த லேயரில் நம்ம கொஞ்சம் போட்டால் போதும் மேலே மேலே கொஞ்சம் வச்சுருங்க நீ அடுத்து ஒரு லேயர் இது இதை திருப்பி மேலே வைப்போம் மேலே வைக்கும் போது நிறைய போட்டுக்கலாம் ஸோ ந
மேலே வச்சிடலாம் ஸோ இன்னும் அங்கே ரெண்டு ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இதையும் மேலே வச்சிடலாம் ஸோ இது டேஸ்ட் பண்ணாமலே எப்படி இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கே நல்லா இருக்குமா என்னென்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணால் தானே தெரியும் அதோட டேஸ்ட்டு ஸோ வீட்டிலே இந்த மாதிரி வித்தியாசமான குசின்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் செஞ்சுட்டு உங்கள் ஃபேமிலியவே வந்து அசத்துங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலேயும் ஒரு லேயர் சாஸ் ஊற்றிடலாம் இந்த சாஸ் வந்து பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது பிளெயின் டொமேட்டோ தான் தக்காளியை வந்து நான் அரைச்சிட்டு ஆரிகானோ இந்த பேசிலு அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றி கார்லிக்கை போட்டு நல்லா வத துருவுன கார்லிக் இருக்குல்ல அதை நல்லா வதக்கிட்டு ஸோ இந்த சாஸுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயிலில் கார்லிக்கை போட்டு வதக்கிட்டு அதில் தக்காளி அரைச்ச தக்காளியை ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் பச்சை வாடை போக வத இதான உடனே அதில் கொஞ்சோண்டு ஆரிகானோவும் கொஞ்சோண்டு பேசில் இருக்கலாம் ட்ரைடு பேசில் கிடைக்கும் கடையில் என்ன இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும் ஒரு கண்டெய்னரில் இது நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டா பாஸ்தா பீஸாக்கெல்லாம் இதுதான் ஃப்ளேவரே ஸோ இப்படி இருக்கும் ஆரிகானோ இது பேசில் போட்டுட்டு சால்ட்டு கொஞ்சம் சுகரு கொஞ்சம் பெப்பர் இவ்வளோ போட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிச்சோன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த சாஸே இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ சாஸ் ஊற்றியாச்சா இனி அடுத்து அடுத்து நம்ம இதுக்கு மேலே சீஸ் போட்டுடலாம் இது வந்து நம்ம ச பேக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸோ இது பேக் ஆன ஒன்று நம்ம வந்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஒன்று இல்லைனா வந்து பாஸ்தா கூட கொஞ்சம் பாஸ்தாவை குக் பண்ணி அது கூட வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் ஸோ பாருங்கள் எக் பிளான் பார்மஸாக நம்ம இது பண்ணியாச்சு ஸோ எவ்வளோ ஈஸி பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் பேர் தான் கொஞ்சம் கண்ணா பின்னான்னு வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்றபடி எல்லாம் வீட்டில் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் நான் இப்போ வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹீட் ஆகிருக்கு இதில் நம்ம அவன்குள்ளாடி வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் ஆகட்டும் ஸோ எயிட்டீன் மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ எயிட்டீன் மினிட்ஸ் பேக் ஆகட்டும் அவ்வளோதான் பேக் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் இங்கே கிளியர் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் நம்மளோட ஹெல்பிங் ஹேண்ட் என்னோட ஹெல்பிங் ஹேண்ட் டிஷ் வாஷரில் லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் வச்சிடலாம் இந்த ஷெல்ஃபில் இனி முக்கவாசி கிளியர் பண்ணியாச்சு இந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பாஸ்கெட்டில் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து என்னோட ஃபைலை வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காணிக்கிறேன் என்ன என்ன பண்ணுற ஸோ அதை காணிக்கிற இடத்துல காணிக்கிறதுக்கு இடத்துலன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் காணிக்க முன்னாடி ஒரு கப் காஃபி குடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த காஃபி யாராவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி நெஸ்கஃபேல நிறைய ஃப்ளேவரில் காஃபி இறக்கியிருக்காங்க கேரமல் இதில் நம்ம ஹாட் வாட்டரும் ஹாட் மில்க்கும் மட்டும் ஊற்றினா போதும் எனக்கு மில்க் ஊற்றி குடிக்க தான் பிடிக்கும் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோக்கா நான் சொன்னேன்ல இந்த காஃபி சாக்லேட்டும் காஃபியும் கலந்த ஃப்ளேவர் தான் மோக்கான்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் மோக்கா தான் இது பாருங்க எனக்கு இந்த ஹேசல் நட்டும் கேரமலும் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இதுவும் ஹேசல் நட் தான் ஸோ இதெல்லாம் வாங்கினேன் இன்றைக்கி நான் வந்து ஹேசல் நட் தான் குடிக்க போகிறேன் ஸோ அது குடிக் அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காணிக்கிறேன்னா ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது இதை போட்டுட்டு ஹாட் வாட்டர் ஊற்றினா போதும் ஸோ கெட்டில் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ கெட்டிலில் ஹாட் வாட்டர் ஆகட்டும் அதுக்கடையில் இதை கட் பண்ணி நம்ம போட்டுடலாம் இதிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து சுகரு மில்க் பவுடரு காஃபி எல்லாமே கலந்துருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ கெட்டில் ரெடியானோன்னா ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிடும் ஸோ ஹாட் வாட்டர் வந்து கொதிச்சிருச்சு இதில் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு 
ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா குப்புன்னு அந்த ஹேசல்நட்டோட ஸ்மெல் வரும் எனக்கு அந்த ஹேசல்நட்டோட ஆர்வமாகவே நல்லா பிடிக்கும் ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஒன்ஸ் இன் அ ஒயில் நம்ம குடிச்சிக்கலாம் ஓகே நான் இதை குடிச்சிட்டே உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நான் வந்து எப்படி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்கலாம் ஆஃபீஸ் ரூமில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராயரில் தான் நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி அடிக்க வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இந்த ட்ராயரில் தான் ஸோ ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் வந்து இது இந்த ஃபைல் வந்து நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன் நிறைய நிறைய பிரிண்டடு இதில் விற்கிறாங்க இது ஒரு பிரிண்ட் இது ஆப்ஷன் ஸோ இது ஒரு இதில் வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூடயே இந்த அட்டெல்லாம் வரும் நம்ம இதில் செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த் சர்டிஃபிகேட் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் சதீஷோடது மகா மஹி ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமான பேப்பர்ஸ் இது எங்களோட மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்டு அது என்ன இருக்குது இது ஆதார் கார்டு பேப்பர்ஸு அப்புறம் இதில் ஆதார் கார்டு இது வந்து இப்போ ஆக்சுவலி இதாகிடுச்சு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஸோ அப்படி எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் இந்த ஃபைலில் இருக்குது ஸோ நமக்கு எமர்ஜென்சிக்கு ஏதாவது வேணும்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் வந்து இதில் என்ன இருக்குன்னா செராக்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தோட பேன் கார்டு அந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸோட செராக்ஸ் பேப்பர்ஸும் இதில் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சியாக வேணும்னா நம்ம போய் செராக்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் ஸோ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நிறைய பத்து காப்பி போல் எடுத்து ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட்டில் உள்ளதும் இதில் இருக்குது அப்புறம் இதுதான் வந்து என்னோட பில்லு ரெசிப்டு எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு அதோட பே புக் இருக்குல்ல பைக்குக்குள்ளே இன்சூரன்ஸ் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இதுலேயும் இருக்குது இந்த இதுலேயும் இந்த இன்சூரன்ஸ் பேப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ட்ரெட்மில் லேபிள் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் ட்ரெட்மில் வாங்கினோன்ல அதுக்குள்ளே வாரண்டி பேப்பரு பில்லு எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது இது ஏதாவது ஜுவல்ஸ் வாங்கினோன்னா அதில் அதுக்குள்ளே பில் எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த வாரண்டி கார்டு அந்த பில்ஸு எல்லாமே இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த சைடு ஒரு சிப் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் இந்த சிப்பை இப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னு வைங்களேன் இதில் வந்து இப்படி செக்ஷன் செக்ஷனாக நிறைய இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஃபைல் வந்து சதீஷோடது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கினது இது ஆன்லைனில் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது மாதிரி கார்னரில் ஒன்று இருக்குது அதில் நம்ம என்ன உண்டோ லேபிள் ஒட்டிக்கலாம் இது நான் ஃபர்னிச்சர்னு போட்டு ஃபர்னிச்சரோட பில் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பில்ஸுமே இதில் தான் இருக்கும் பாருங்கள் காணிக்கிறேன் ஐயோ எப்படி காணிக்க ஆ இப்படி பாருங்கள் எல்லாமே லேபிள் போட்டிருக்கேன் ஃபர்னிச்சர் அவன் ஏசி ஒயின் செல்லர் வாஷிங் மிஷினு ஃப்ரிட்ஜு இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட மேனுவலு வாரண்டி கார்டு பில்லு எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்குள்ளாடி வச்சுருக்கேன் ஸோ நமக்கு எதாவது எடுக்கணும்னு வைங்களேன் டக்குன்னு நம்ம பார்த்து எடுத்துடலாம் எல் எந்த பில்லு எந்த பில்லுமே வாரண்டி இது எதுவுமே மேனுவல் எதுவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ இது அதுவா இது வந்து ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் அது வந்து இந்த நம்ம டென்த் சர்டிஃபிகேட் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாமே இருக்குது இது ஒன்றும் இல்லை இது எக்ஸ்ட்ரா இது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இது வந்து என்னென்னா நம்ம கரண்டு பில்லு அடைப்போம்ல கரண்ட் பில்லு இ வாட்டர் ரெஸ் பில்லு கேஸு அதுக்குள்ளே ரெசிப்ட் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த செக் புக்கு பாஸ் புக்கு அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஐட்டமே இதில் இருக்கு ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எமர்ஜென்சி இதெல்லாமே நம்ம எப்போ எப்போ எடுப்போம்னு யார் தெரியும் இல்லை ஏதாவது ஒரு அவசரமாக நிற்கும்போது தான் நம்ம வந்து இதெல்லாமே சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் எல்லாத்தையும் இப்படி போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் இன்றைக்கி மார்னிங்கும் நேற்று நைட்லேருந்தே ஆரம்பித்தது இன்றைக்கி மார்னிங் தான் முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு அடியில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஒரு கவரில் வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அவ்வளோ வச்சுருக்கேன் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லாருக்கு ஃபோட்டோ இதில் இருக்குது இது வந்து எங்கள் மாமாவோடது ஆக்சுவலாக அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க ஃபோட்டோ அப்படி வச்சுருக்கேன
சத்தீஷோட மேலே எழுதி என்ன இருக்கு ஐயோ அவ்வளோ கிழிஞ்சிச்சு இது பழைய பேப்பர் அதனால சதீஷோடது இது வந்து எங்கள் அத்தையோடதும் மைனியோடதும் இது பிரனிஷ்கா இது ஆர்த்தி என்னோடது ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் அந்த இந்த ஓட்டர் ஐடி அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே நீட்டாட்டு இந்த பைக்குள்ளாடி போட்டு இந்த கவருக்குள்ளாடி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மகா மஹி மகாவோட டாக்டர் இது பர்த்துக்குள்ளே அந்த இது எப்போல்லாம் வேக்சினேஷன் போடணும்னு உள்ளது அதையும் ஒரு கவரில் வச்சு இந்த ட்ராயரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பழமசான் எக் பிளான் பழமசான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சீஸ் வந்து பப்ளி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஃபுல் ரெசிபி வேணும்னா நீங்கள் என்னோடய பிளாகில் போய் பாருங்கள் என்னது தரணும் என்னது தரணும் அம்மா தாயே செல்ல அப்பா அம்மாவை செல்ல குட்டி செல் நீ பிளாக் இருக்க போறியா அப்பாவே கொஞ்சு அப்பாவே எப்படிமா கொஞ்சுவ செல்ல குட்டி செல்ல அப்பாவே அப்பா செல்ல குட்டி செல்ல செல்ல குட்டி செல்ல 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 அப்பாக்கு ஒரு கிசி கொடுத்துரு அப்பாக்கு ஹக்கி கொடுத்துரு செல்ல குட்டி சொல்லிடு பாமாப்பா ஆமாம்மாக்கா அப்பா பாவம் தம்பத்தியா மகிமா அக்கா எங்க எங்க ஈவினிங் ஆயிடுச்சு நாங்கள் ஒர்க் அவுட் இதுக்கு வந்தாச்சு ஸோ ட்ரெட்மில்ல வந்து சத்தீஷ் ஓடினதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஓடணும் நான் வந்து ரன்னிங் போய் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் மகா மகா வாச்சு வீட்டிலேருந்து வந்தாச்சு ஹாய் சொல்லிடு மகா டின்னர் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு டின்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மட்டும் பேக் பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குல்ல இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு கேப்சிகம் ரெட் கலர் கேப்சிகம் ஜுக்கினி எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயிலும் சால்ட்டும் பெப்பரும் மட்டும் போட்டு ஒரு ட்ரேயில் வச்சுருக்கேன் இதை பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை அவனில் வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பாருங்க பாதாம் போட்டு கபாப் மாதிரி இங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இதில் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் ஐயோ பயங்கர ஹாட்டு ஸோ பாதாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் கபாப் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் டின்னர் இது கூட சப்பாத்தி யார் நாங்கள் சா நாங்கள் சத்தீஷன் சப்பாத்தி சாப்பிட மாட்டோம் அத்தைக்கு வேணும்னா சப்பாத்தி போடணும் ஸோ இது ரெடியானோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ டின்னர் எல்லாமே அவனில் இருக்குது இப்போ கிச்சனை வந்து லைட்டாக ஒரு க்ளீன் மாதிரி இதை ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணிட போகிறேன் டிஷ் வாஷர்லாம் அன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து இருந்த பாத்திரத்தை கழுவியாச்சு இந்த ஏரியாவையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜஸ்ட் இதை வந்துட்டு தொடச்சி விட்டுட்டோன்னா மகி ஸோ இதை லைட்டாக தொடச்சி விட்டுட்டோன்னா இந்த ஏரியா க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ மீன் டைமில் அது குக் ஆகிட்டே இருக்குது ஈவினிங் வந்து அம்மா வந்து வத்தல் வீட்டில் வத்தல் செ வத்தல் போட்டிருக்கா அப்பா வந்து வீட்டில் வத்தல் செஞ்சுருக்கா போல் சம்மர்னால் ஒவ்வொரு சம்மருக்குமே அம்மா வந்து நிறைய வெரைட்டி வத்தல் செய்வான் ஸோ அதான் நிறைய கொடுத்து விட்ருக்கா இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஓமம் வத்தல் அதுக்கப்புறம் எப்பா இது வந்து சாதா கூழ் வடகம் இதெல்லாம் எங்கள் அம்மா தான் எக்ஸ்பர்ட் நான் இன்னும் வத்தல் போடலாம் ஆரம்பிக்கல பிளாக்லேயும் வத்தல் ரெசிபியெல்லாம் இல்லை இது வந்து இந்த தேங்குழல் இது போட்டு அது வத்தல் மாதிரி ஒன்று பண்ணுவோம் தேங்குழல் அச்சில் மாவு போட்டு அப்புறம் லாஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நான் கா அப்படி பேப்பரோடி வைக்க போகிறேன் இது வந்து இந்த கேரட்டு இருக்குல்ல ஜவ்வரிசி வத்தலில் கேரட்டோட சாறு ஊற்றி பண்ணியிருக்கோம் சொன்னான் நான் மகாவுக்கு வேண்டி பண்ணேன் மகாவுக்கு மகிக்கு வேண்டி அப்படி ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து கண்டெய்னரில் வைக்க போகிறேன் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வைக்கிறதுக்குனே நான் ஒரு சில்வர் கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வத்தல் வந்து நல்லா பிடிக்கும் சத்தீஷுக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஒரு பிளெயின் ஏதாவது ஒரு குழம்பு வச்சு வத்தல் மட்டும் வருத்துட்டா போதும் ஸோ இந்த பாப்பன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த கண்டெய்னரில் தான் இந்த வத்தல் வடகம் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் எல்லாத்தையும் உள்ளே எடுத்து வச்சாச்சு டப்பாவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு மகி வந்து என் இடுப்புல இருந்து கிராங்கியா இருக்கா சோ வெஜிடபிள்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு எடுப்போமா மகி சரி வேண்டாமா வேண்டாம் அவ்வளவு எடுக்கண்டா எடுக்கண்டா 
பார்த்தீங்களா இப்படிதான் இருப்பான் இது பிளேஸ் இருக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம் சம்டைம்ஸ் 